Subscribe daily law learn. Hello, Assalamu alaikum, my YouTube family. So, welcome to my YouTube channel. If you are not new to this channel, please subscribe to this channel. And please support your sister. So, today we are going to discuss what is the case of laws. जो लॉ गेट में हिस्ट्रीज केसेस लाज भी होते हैं ना आज हम उसका एक टॉपिक जो है उसका आज एक केस है हम वो डिस्कस करेंगे सो so, आज हम जो भी डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद एमसीक्यूज भी होंगे वो भी आपको लास्ट में लाजमी जो है वो देखने पढ़ने जो आज समझाऊंगी वो मेन पॉइंट्स होंगी गेट में आने वाली पॉइंट्स होंगी मतलब ज़्यादा डीप में नहीं जाना सिर्फ सिंपल जो ऊपर ऊपर से इंट्रोडक्शन होता है ये आज वही है आप अगर इनको समझ लेते हैं तो आप आसानी से ला गेट में इसमें फाइव मार्क्स होती हैं आपको अगर ये समझ आ जाता है तो आपको आसानी होगी समझने में लिखने में और जब एम सी तो आपको पूरा जो पोर्शन है ईजीली समझ आ जाएगा सो लेस स्टार्ट आज हम इस केस में देखेंगे कि इसमें कौन सी रेट फाइल हुई हैं कौन से कितने जजेस बैठे हैं किसके हक में किसके फेवर में फैसला आया है कौन सी कोर्ट में हुआ है ये कब कब हुआ किसका केस है लेस स्टार्ट द फर्स्ट केस मौलवी तमीजुलद्दीन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ये मतलब इन दो के बीच में जो वर्सेज है इन दो के हिसाब से हम जो भी पढ़ेंगे उनके बारे में होगा कि क्या हुआ कितने जजेस का फैसला हुआ कितने किसके फेवर में आया जस्ट हम ऊपर ऊपर से जो मेन मेन चीज़ें हैं हमें जस्ट वो पढ़नी है हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना कि क्या हुआ इतना ज़्यादा डीप पढ़ेंगे तो पिछला भी भूल जाएंगे सो हम जस्ट ऊपर ऊपर से जो मेन मेन टॉपिक्स हैं मेन मेन पॉइंट्स हैं मेन मेन एम हैं उसी पॉइंट्स पर जो है अपना फोकस लाजमी करेंगे सो so, आइए आज मैं बताऊंगी कि मौलवी तमीजुलद्दीन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान आज हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं पी एल टी नाइनटीन और इनके जो जजेस बैठे थे वो कितने जजेस थे फाइव जजेस थे जब भी इनका केस स्टार्ट हुआ तो इनके केसेस में टोटल फाइव जजेस ने जो है बेंच होती है ये फाइव जजेस की उन फाइव जजेस ने ये बेंच में उनका केस जो है सॉल्व किया मतलब उन चार जो पांच जजेस थे बेंचेस पे ये पूछा जा सकता है गेट में कि जब मौलवी तमीजुलद्दीन और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है उस केस में कितने बेंचेस ऑफ जजेस बैठे थे कितने बेंचेस के जजेस बैठे थे बेंच में कितने जजेस थे ठीक है तो आपको क्या बोलना है कि पांच जजेस थे अब हम देखेंगे कि फाइव जजेस ने जब फैसला दिया हम अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सी रेड फाइल हुई है जब भी इसका केस हुआ तो रेड फाइल हुई तो हम देखेंगे कौन सी रेट एक रेट ऑफ मेडामस रेट ऑफ कू वारंटो सो so, ये दो रेट के बेसिस पे इनका केस चला था ये के जो रेट थी वो किसने फाइल की थी वो रेट फाइल की थी मौलवी साहब ने ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो रेट है वो किसने फाइल की थी तो रेट जो है मौलवी साहब ने फाइल की थी कौन सी फाइल की थी रेट ऑफ मेडामस रेट ऑफ कू वारंटो इन दो के बेसिस पे जो है वो रेट फाइल हुई थी और ये किसने की मौलवी ने मौलवी जो है मौलवी तमीजुलद्दीन उसने ये रेट्स फाइल की ये दो रेट्स फाइल की थी जिसके बेसिस पे आगे ये प्रोसीजर चला ये हो गई थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट में था रेट्स अब है फोर्थ पॉइंट में कि मौलवी साहब मौलवी साहब के आगे जो फाइव पॉइंट ये है कि मौलवी साहब कॉन्स्टिट्यूट असम्बली वॉज डिजॉल्व बाई थर्ड गवर्नर जनरल जो असम्बली डिजॉल्व हुई वो बाई किस के भी थर्ड गवर्नर जनरल अब हम जो सिक्स फाइव पॉइंट है वो हम उसमें देखेंगे जो डिसीजन है डिसीजन किसके फेवर में आया जो जब चीफ कोर्ट ऑफ सिंध जो है उसके पास केस आया तो उस चीफ कोर्ट ऑफ 
सिम जो है उसके किसके फेवर में जो केसेस था किसके फेवर में दिया वो फेवर में दिया था मोरवी साइड में अब गेट में ये भी एम आएगा कि जो डिसीशन है चीफ कोर्ट ऑफ सिंध ने किसके फेवर में जो है डिसीशन दिया था तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा मौलवी साहब अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो फेडरल कोर्ट जो है उसने किसके फेवर में दिया उसने जो दिया वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है उसके फेवर में केस जो है उसके फेवर में डिसीशन दिया इन पे टू टू डिसीशन हो चुके हैं एक चीफ कोर्ट ऑफ सिंध चीफ कोर्ट ऑफ सिंध ने दिया मौलवी के फेवर में और जो फेडरल कोर्ट है उसने दिया था फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के फेवर में जो है डिसीशन दिया नाउ अब आप ये देखिए पूरा जो नोट है आप अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप भी लिख लें पाँच छः पॉइंट्स हैं मेन मेन पॉइंट्स हैं जब आपके पास सवाल आएंगे तो इसमें इसे लाजमी सवाल आएंगे आसानी से पांच मार्क्स स्क्रॉल कर सकते हैं आसान सवाल आते हैं कि कितने जजेस बैठे थे जब डिसीजन आया कोर्ट ऑफ जो चीफ कोर्ट ऑफ सिंध ने वो किसके फेवर में जो कैसे दिया था वो भी आएंगे सवाल आप इसको लाजमी देख लें पाँच छः पॉइंट्स हैं इसमें से क्वेश्चन भी आएंगे ये पाँच छः हैं इसमें से तीन चार पाँच लाजमी एम आएंगे तो आप जल्दी कर लेंगे अगर आपको ये पता नहीं चल रहा कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ तो आगे मैंने चौदह एम दिए हैं वो आप सॉल्व कीजिए उस सॉल्व के बाद आप अपना रिजल्ट देखिए कि वाकई आपको समझ में आई है या नहीं आई है जब आप एम देखेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा ही समझ में आ जाएगा और एम को भी अपने माइंड में रख लें आप चाहें तो लिख भी सकते हैं आसान एम सी क्यूज़ हैं उन एम सी क्यूज़ में से पांच सवाल जो हैं वो लाजमी आएंगे लास्ट में मैंने एम सी क्यूज़ भी दिए हुए हैं और उसके साथ जो है आंसर्स भी दिए हुए हैं आप लाजमी देखिए और लाइक वीडियो को लाइक भी करिए कमेंट भी करिए कि कैसी लगी आपको वीडियोज़ और कौन सी वीडियोज़ आपको पसंद हैं थैंक यू One Malvi Tamiz Adin Khan was elected president of the Constituent Assembly on Answer 14 December 1948 Two Malvi Tamiz Adin Khan's assembly was dissolved by Governor General Answer Gulam Muhammad Three The government of the second Prime Minister Khwaja Not Samudin was demised on answer April 1953. Four, Muhammad Ali Bogra passed a constitutional amendment through the assembly on answer on September 21, 1954. Four, the Governor General Gulam Muhammad dissolved the Constituent Assembly on answer. October 24, 1954. 6. The Governor General Gulam Mohammad dismissed cabinet of Nazim ad-Din in answer 1953. 7. Malvi Tamiz ad-Din filed a writ petition before answer the Chief Court of Sind. 8. Malvi Tamiz ad-Din filed the writ petition neither Chief Court sent under section of the Government of India Act 1935, Answer 223A. 9. Red petition or S was or were filed by Malvi Tamiz Adin of redress his grievances. Answer. Red of Quo Warranto and Manadamus. 10. The section 23 of which he was put into the government of Indian Act 1935 due to non-assent of the Governor General. Answer: Invalid. 11. In Malvi Tamiz Adin case, Federal Court, the decision of Chief Court of Sind. Answer: Suspended. 12. The case of Malvi Tamiz Adin. Versus Governor General of Pakistan was reported in Answer P.
Chappelle, 1955. 13. The bench of federal court was headed by Chief Justice in case of Malvi Tamiz Adin versus Governor General of Pakistan. Answer. Muhammad Muner. 14. The Malvi Tamiz Adin vs. Governor General of Pakistan. Held 1955 FC 240 case. The Governor General claimed that the Section 223 is not a law, as a new clause Nihet Act requires the assent of Governor General. The matter was decided by answer Chief Court Sindh.